Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce nouveau module, on est dans, euh, on est dans votre stratégie générale et on s'interroge sur votre projet personnel et plus précisément sur les responsabilités que vous avez personnellement lorsque euh, vous entreprenez un, un projet entrepreneurial. Alors, il y a quelques responsabilités un peu vagues, mais finalement, qu'il ne faut vraiment pas euh, oublier. Et la première, c'est d'entretenir sa santé. Parce que qui dit énormément de travail, qui dit horaire flexible, euh, horaire décalé, dit stress, on, on est responsable, qui dit responsabilité vis-à-vis -vis de ses clients, vis-à-vis -vis de ses travailleurs, etc., dit stress. Et le stress a un impact très fort sur la santé. Les horaires explosés et la vie nomade où on est sur la route, où on court à gauche, à droite, où, où on n'a pas des horaires fixes puisqu'on gère des clients et des projets, c'est aussi le meilleur moyen de mal manger. Alors mal manger, ça, ça a l'air débile, puisqu'on se dit juste, bah oui, il y en a plein qui mangent mal, et puis on grossit un peu, et puis c'est pas grave, on, on survivra, il y a plein de gros, il n'y a pas que des entrepreneurs qui sont gros, c'est vrai. Mais voilà, les études commencent à montrer que mal manger a un impact direct sur la psychologie et sur la dépression. Donc, si vous êtes sujet au burn-out, si vous êtes sujet à la dépression déjà de manière initiale, si en plus vous commencez à rajouter une grosse couche de stress, et à rajouter de la malnutrition et à rajouter en plus de ça un mauvais sommeil, bah vous pouvez être à peu près sûr qu'à un moment, ça ne va pas aller. Donc, ça a l'air d'être un conseil bateau, de prendre soin de soi, mais c'est loin d'être bateau, c'est très très important parce que finalement, quand vous êtes indépendant, freelance, entrepreneur, souvent vous êtes la clé de voûte et sans vous tout s'écroule. Alors bien sûr, si vous allez vers de la croissance, vous avez une entreprise avec des équipes, avec des... ça peut marcher sans vous. Mais pendant tout un temps, vous allez vraiment être la clé de voûte si vous vous écroulez l'activité s'écroule. Euh, si, si, si vous tombez en maladie, qui va servir le client Et dans le cas d'un indépendant, c'est particulièrement complexe cette question parce que si je ne sers pas mon client, je ne suis pas payé. Et on, on voit que déjà dans de nos jours, on, on parle souvent de, de faux certificats médica, médicaux dans les entreprises, mais en fait on constate aussi qu'il y a un pourcentage non négligeable de gens qui vont travailler alors qu'ils sont malades, alors qu'ils devraient se reposer. Ça, c'est dans le cas du salariat. Imaginez dans le cas de, 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 des indépendants. Moi, mon médecin, il m'a déjà demandé, du coup, je, du coup, je te fais un, un certificat. Je le regarde, je me dis, pour donner à qui Il <rire> n'y a personne à qui te donner mon certificat. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais travailler parce qu'il faut servir le client. Et, et donc, c'est un peu, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est vraiment important de, de prendre soin de sa santé parce qu'on est la clé de voûte, on est euh, la courroie sans laquelle rien ne se passe. On a parlé dans la dernière vidéo euh, du fait euh, d'entretenir son cercle familial et amical. J'ai essayé de vous expliquer à quel point ça pouvait être compliqué, mais je vous ai aussi donné des clés pour y arriver, et des choses à prendre en compte et des points d'attention. Et c'est vraiment important parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier... C'est un mode de vie un peu solitaire, mais on n'est pas fait pour vivre en ermite tout le temps. On n'est pas fait pour se sentir reclu. On est, on est fait pour échanger, pour vivre avec les autres. Donc, il y a vraiment un effort actif et proactif pour entretenir son cercle familial et son cercle amical. Et puis, un des mots qui revient souvent quand on parle d'entrepreneuriat, dans les peurs des gens, c'est la peur de la faillite. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je vole en faillite Qu'est-ce qui se passe s'il euh, y a trop de concurrence Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la concurrence. « Ah, mais bon, dans le milieu où j'arrive, il y a pas mal de concurrence. Si jamais je n'arrive pas à vendre, qu'est-ce qui se passe ?» ben Là, ça pose effectivement toute une, une série de questions qui semblent être des questions professionnelles de l'ordre de, de, de la vie de l'entreprise au premier abord, puisque ben, c'est l'entreprise qui doit fonctionner. Sauf que derrière l'entreprise, moi, je me rémunère. Et donc, si je n'arrive pas à me rémunérer, ça va poser toute une série de problématiques sur mon présent, mais aussi sur mon avenir. Et pour autant que j'ai une vie de famille, ça va créer une série de problématiques pour mon présent, mais aussi pour celui 
de ma moitié, pour celui de mes enfants, etc. Euh, donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait parce que la responsabilité qu'on porte, lorsque l'entreprise va mal et qu'on a une responsabilité personnelle vis-à-vis -vis de l'activité, cette responsabilité personnelle qu'on porte, on la fait aussi porter quelque part à nos proches, aux gens qui nous sont le plus proches, à notre famille. Et donc, c'est particulièrement important d'être très, très prudent avec ça. Je laisse maintenant, Salvatore, vous toucher un mot de la technicité, de la responsabilité au niveau financier, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors avant, je voulais aussi euh, rajouter au niveau de la responsabilité. Souvent, on entend les entrepreneurs se dire « je vais commencer seul parce que je ne veux pas avoir de patron, je veux, je veux tout contrôler ». Il faut aussi se poser la question, et je peux faire part de mon expérience, c'est <coughs> que s'associer, c'est un des moyens de se prémunir contre l'impact financier qu'une blessure, par exemple, ou un arrêt, euh, que ce soit un arrêt court terme ou à moyen long terme, peut avoir sur, le, sur votre patrimoine. En effet, si vous êtes un corps de métier, et rares sont les corps de métier qui peuvent se dire euh, « ben moi, en fait, si je ne suis pas là, mon entreprise tourne toujours », à moins d'avoir une entreprise, une usine, euh, une société de production, un restaurant qui tourne sans vous, Rares sont les secteurs où, quand vous n'êtes pas là, il n'y a aucun impact financier sur la société, du moins à court terme, voire à moyen terme. Et donc, faites attention, parce que si le risque est grand dans votre business d'une blessure ou d'un arrêt, euh, une des solutions, ça pourrait être d'avoir euh, des associés. Donc, pensez-y, parce que trop souvent, ben, on veut tout faire tout seul et on... on on ne pense pas à ce qui va se passer si jamais on a un arrêt. Donc, attention à, à cet aspect-là. Et puis, euh, tu voulais que je parle plus spécifiquement de l'impact Alors, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, euh, notamment dans les responsabilités. Euh, il y a un aspect qui est souvent pas bien mesuré par les personnes, c'est que lorsqu'elles créent une entreprise, elles n'ont pas forcément l'accès à la gestion et elles vont prendre le, le, le... Elles vont emprunter la gestion, comme elles disent, à leur époux, à leur épouse et on se retrouve dans un système de conjoint aidant. Et parfois, ce système de conjoint aidant n'est pas bien compris et les responsabilités liées à ce système de conjoint aidant ne sont pas bien compris du tout. Et je pense que ça serait intéressant d'en toucher un mot. Alors effectivement, il y a le système du, du conjoint aidant qui parfois n'est pas, euh, pas souhaité. Alors je m'explique, dans le cadre du conjoint aidant, vous avez un conjoint et euh, il n'a pas de revenu. Et bien automatiquement, quand vous êtes indépendant, le conjoint est considéré comme un conjoint aidant parce que l'État estime que si vous avez un mari ou une femme ou un cohabitant légal euh, qui n'a pas de revenus alors que vous, vous êtes indépendant, ben quelque part, l'État se dit, ben, ce conjoint aidant, il va vous aider. D'accord euh, Ça veut dire que qui dit conjoint aidant, dit euh, déclaration du conjoint aidant et dit affiliation à une caisse d'assurance sociale pour ce conjoint aidant. Maintenant, si ce conjoint aidant ne perçoit pas de rémunération, ben, il paye ad minima les cotisations euh, sociales. Là, je dois bien vous avouer que ce n'est pas ma, ma spécialité que tous les aspects euh, mmh. du conjoint aidant, parce qu'il va falloir euh, séparer le cas du conjoint aidant si je suis indépendant complémentaire, du conjoint aidant si je suis en activité principale. Mais en tout cas, <coughs> quand votre conjoint n'a pas de revenus, faites attention parce qu'il doit être déclaré. Ça, c'est une première remarque. Euh, deuxième remarque. Vous pouvez très bien avoir une personne qui vous prête sa gestion euh, avec l'idée qu'il y a une règle, en tout cas en droit social, qui est que si vous exercez en tant qu'indépendant à titre principal et que vous vous faites aider pendant trois années, 
vous avez accès par la pratique à euh, la gestion. Alors que si vous êtes en, en activité secondaire, donc en activité complémentaire, c'est 5 ans. Attention à ce niveau-là, et là je rebondis sur ce que Sylvain disait, certains sont tentés de se dire bah, « ma compagne ou mon mari ou ma femme a la gestion, moi je ne l'ai pas, je vais lui demander d'être conjoint aidant ». Attention aussi, qui dit conjoint aidant, et je le répète, dit déclaration et cotisation sociale, mais dit aussi responsabilité. Et donc, attention, en vous embarquant avec Pierre, Paul ou Jacques, même si c'est votre, votre femme, si vous faites des conneries, ça veut dire que votre femme en est aussi responsable de ces conneries-là. Donc, voilà, à ne pas prendre à la légère ces idées de gestion. Maintenant, je sais que beaucoup se disent que ça va peut-être être, être euh, suspendu, puisqu'en Flandre, c'est déjà le cas. Le but de ce cours, et j'espère que vous l'aurez compris comme ça, c'est que souvent, l'accès à la gestion, c'est vu comme un fardeau. C'est de se dire, il me faut mes papiers, il faut que j'aille suivre des cours, c'est con, l'État m'oblige, alors qu'en Flandre, il n'y a pas besoin. Il faut aussi poser peut-être le problème à l'envers. Pourquoi à un moment donné, l'accès à la gestion a-t-il été imposé Tout simplement parce que bon nombre de personnes qui volaient en faillite, et on pourra expliquer, je pense qu'on a un module un peu plus tard pour expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est la faillite, mais beaucoup de personnes qui arrêtaient parce qu'elles étaient en faillite ou qui décidaient de liquider leur société, c'était notamment pour des questions de gestion. C'est-à-dire qu'elles ne considéraient pas tout ce qui leur arrivait, elles ne, elles ne voyaient pas bien comment elles allaient pouvoir se reprendre d'un point de vue administratif, elles n'avaient pas pensé leur stratégie. Bref, elles s'étaient dit euh, « moi je vais ouvrir un restaurant parce que je suis restaurateur » ou « moi je vais me lancer dans la vente de vêtements parce que euh, j'adore ça » et qui ne faisaient pas grand cas de tout ce qu'on va expliquer ici, de toutes les règles administratives en se disant « il suffit que j'ai un comptable et ça va aller ». J'espère qu'au sortir de ce cours, et je ne parle pas que du module, mais je parle de l'entièreté du cours, vous allez être, un, euh, plus responsable, en tout cas mieux comprendre quels sont les enjeux de la gestion administrative. Deux, que vous avez vous-même une responsabilité à jouer dans cette gestion administrative. Et donc, qu'on supprime légalement ou pas l'accès à la gestion, ça n'en demeure pas moins un aspect important de votre travail et de votre responsabilité. Donc, moi, je ne suis pas sûr que le gouvernement fait une bonne chose en voulant le supprimer. Je ne pense pas que c'est le gouvernement euh, qui veuille le supprimer. Je pense que c'est une directive européenne qui enjoint donc la Belgique à adapter ses mesures pour respecter cette directive. Je pense que là, l'Europe se trompe. Je pense que sous les airs de « je veux aider l'entrepreneuriat » et, les, et en limiter les entraves à l'entrepreneuriat, pour moi, la gestion administrative, ce n'est pas une entrave à l'entrepreneuriat. Si on n'est pas capable de faire ça, pardon C'est une arme. En fait, on dit on veut faciliter aux gens le fait de descendre dans l'arène, mais du coup, en leur facilitant, on leur dit bah, « du coup, vous pouvez venir et descendre dans l'arène sans avoir amené de glaise, sans avoir amené de bouclier ». Alors euh, oui, c'est possible de descendre dans l'arène, mais c'est juste vachement plus dangereux. Exactement. Donc, voilà, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais en tout cas tous les mois, je suis sollicité par des entrepreneurs qui, qui cherchent un comptable parce qu'ils veulent lancer une activité. Euh, je coach euh, toutes les années des dizaines d'entrepreneurs dans le cadre d'un programme de remise à l'emploi en partenariat avec le Forum Elifa PME. La plupart du temps, je ne miserai pas un euro sur les projets des personnes, tout simplement. Pourquoi Parce que ce n'est pas pensé, ce n'est pas réfléchi. On a une bonne idée, on se dit, tiens, euh, euh, le bio à la côte, je vais me lancer comme maraîcher après avoir suivi euh, deux formations et demie sur Internet. Euh, je veux me lancer comme euh, producteur de musique parce que j'adore euh, la musique et euh, euh, j'ai mon petit succès euh, dans quelques soirées. Enfin, il faut bien se dire que c'est une vaste responsabilité, sans parler de tous ceux qui veulent se lancer de manière plus ou moins légale en se disant « ouais, mais je ferai beaucoup de blagues sur le côté ». Je pense que tous ces gens-là ne mesurent pas à quel point, si c'était aussi simple, bah, tout le monde le ferait, et tout le monde deviendrait riche. Euh, 
voilà, on peut se poser la question, tiens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de crèche en Belgique Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant, autant de crèches qu'il le faudrait en Belgique On pourrait se dire, ben, la demande est là. Oui, parce que ça coûte cher, que c'est une profession réglementée et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et que donc, à moins d'avoir des projets de crèche privés ambitieux, en fait, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir une crèche de nos jours. Euh, ou d'être gardien d'enfants, par exemple. Ça ne vaut pas la peine. Les, 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 les règles sont trop sévères et les investissements trop importants. Et le, le, ce qu'on peut demander est plafonné. Donc, voilà. Il faut, faut un petit peu... Euh, cet impact financier, souvent, est sous-estimé. Et donc, à y réfléchir. Alors, peut-être pour conclure euh, avec deux concepts qui sont souvent mélangés, euh, ce que j'entends souvent, c'est qu'on mélange la conception de l'organe de gestion avec la conception de l'organe des propriétaires. Et donc, très souvent, actionnaires, gérants, administrateurs, associés, tout ça est un peu mélangé dans une tambouille et on n'en cerne pas forcément les différences. Et donc, alors, le code des sociétés a, a changé, mais il y a beaucoup eu de, de, de mélange entre les gens qui disaient bah, « du coup, je demande à un ami ou à ma famille de prendre des actions parce que je ne peux pas être le seul actionnaire » ou « de prendre des parts parce que je ne peux pas être le seul associé » avec des « oui, mais alors euh, je donne la gestion et quelqu'un devient gérant à ma place parce que moi, je n'ai pas ma gestion ». Donc, en gros, retenez quelque chose. Si vous demandez à quelqu'un de prendre une part, une action dans votre entreprise que vous lui offrez, vous lui vendez pour un euro symbolique, pas de problème, la personne ne court pas vraiment de risque. Je parle sous ton contrôle, Salvatore. Mais par contre, si vous demandez à une personne d'être gérante de votre entreprise et qu'elle est une gérante de paille, qu'en fait, elle ne gère pas l'activité, mais qu'elle est là pour représenter qu'il y a une gestion, cette personne est en danger parce qu'elle ne gère pas Or, c'est sa responsabilité à elle qui est en jeu. Et donc, vraiment un truc à retenir, une action, oui, ok, signer pour être gérant sans rien faire, c'est non, c'est non, c'est non. Si on vous le demande, vous dites non, et je vous invite à ne pas le demander à qui que ce soit d'autre. Salvatore, tu as eu un cas, de, je pense, de, de, un client qui était dans, dans ce cas-là, qui avait signé pour faire plaisir à son frère, et qui signait les papiers sans regarder du tout. Résultat, euh, faillite importante de l'entreprise, et c'est la maison du frère signataire gérant qui n'avait rien à voir dans l'entreprise qu'on est venu chercher pour vendre, pour payer les dettes, j'ai bien compris. Alors, il y a une règle qu'il faut retenir, c'est que l'organe de gestion, donc on ne parlera plus avec la, la réforme du Code des sociétés, on ne parle plus de gérant, mais tout le monde est administrateur. Ouais. Les administrateurs forment, euh, dans le cas d'une SRL, ça peut être une, un seul administrateur, comme il y avait avant les, un seul gérant. Ils peuvent être plusieurs, ils peuvent faire un collège, ils peuvent être chacun responsable. Bref, l'organe de gestion légalement a une définition. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que l'organe de gestion est, est, répond sur ses propres, son propre patrimoine, des dettes sociales et fiscales de la société, en tout cas des dettes euh, sociales. Ça veut dire que si vous avez une dette fiscale de précompte, vous avez une dette fiscale d'ONSS, c'est l'organe de gestion qui est responsable. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Et donc, si papa, maman viennent vous donner un coup de main, si vous demandez à votre sœur, si vous demandez... Euh, euh, à un copain d'être gérant pour vous aider, faites attention, la responsabilité est très grande. Euh, autre cas, euh, un membre de la famille euh, a été nommé gérant pour aider, la société est tombée en faillite, ça veut dire que l'organe de gestion est cité dans la faillite, a une responsabilité à défendre dans le cadre de la faillite, mais surtout, l'entièreté des gérants est fichée à la BNB pendant la durée de la faillite. Et donc, si le frère qui avait un projet de construction… À la, BNB, à, la, à la Banque nationale Banque de nationale. Ce qui veut dire que vous êtes fiché comme ayant fait une faillite. Euh, ça veut dire que dans une banque, pour un prêt personnel, bah, vous êtes fiché, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas. Donc, ça peut avoir des, des, des conséquences assez catastrophiques. Euh, 
Oui, si vous êtes cité et que vous êtes reconnu coupable de faillite frauduleuse, euh, vous avez un casier judiciaire. Un casier judiciaire, ça peut fermer l'accès à toute une série de métiers. Donc, les conséquences personnelles peuvent être euh, importantes aussi. Donc, à ne pas prendre à la légère le, la responsabilité personnelle que vous avez ou quand vous demandez à des proches de vous venir en aide. Euh, donc, attention, attention, attention. Alors, dernière chose pour clôturer ce point, euh, vous rappelez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire que l'entrepreneur, aujourd'hui, il doit, dès qu'il commence à travailler, déjà se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce qui se passe si je suis malade On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si j'ai l'impossibilité de travailler Qu'est-ce qui se passe si, et maintenant qu'on le dit, on peut se poser la question, on doit se la poser même, je crois, tiens, mon secteur d'activité ou l'activité économique de manière générale, hein, puisqu'on le prévoit, je veux dire, les scientifiques vous le disent, le nombre de pandémies ne va faire qu'augmenter en termes de nombre de pandémies, elles vont se rapprocher de plus en plus dans les prochaines années. Donc, on sait qu'on va être sujet à d'autres potentiellement euh, cloisonnements comme, comme on est aujourd'hui, d'autres lockdowns. Qu'est-ce qui se passe demain pour mon activité Est-ce que je peux vivre Est-ce que, est que j'ai une assurance perte de revenus Comment ça se passe Si j'ai une faillite, comment est-ce que je m'en sors au niveau personnel Tiens, est-ce que je suis en train de mettre de côté pour ma pension Parce que l'entrepreneuriat, il y a des cotisations que vous cotisez via l'inasti qui se mettent un peu de côté pour votre pension. Attention que c'est différent si vous êtes indépendant principal ou indépendant complémentaire. On y reviendra par la suite dans un autre module. Mais... Prévoyez déjà, mettez de côté. La pension, ça peut être une assurance pension complémentaire, une épargne pension, ça peut être de l'investissement. Votre activité en elle-même est un pilier de la pension puisque vous lui donnez de la valeur. Et si à un moment, elle a de la valeur et que vous voulez arrêter parce que vous voulez vous pensionner, vous pouvez la revendre. Encore faut-il que votre activité soit organisée pour être vendue. Demain, vous êtes, vous êtes indépendant personne physique vous avez du matériel, vous avez de l'activité, vous voulez partir à la pension, c'est très bien. Sauf que comment vous revendez votre activité à quelqu'un qui voudrait reprendre Elle est en votre nom propre, le matériel vous appartient, vous pouvez lui revendre le matériel et puis voilà, ça va être plus compliqué. Si vous avez une société, ça va être plus facile d'organiser une revente et plus facile donc d'assurer le pilier investissement de votre pension. Donc ça, c'est un type d'investissement, c'est votre activité. Ça pourrait être dans de la brique, ça pourrait être dans, dans autre chose. Mais donc, dès le début, quand on commence entrepreneur, on doit, bien sûr que votre projet long terme va être adapté au fur et à mesure que votre vie se passe, mais dès le début, il faut se dire, OK, où sont mes limites Où est le cadre Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qu'il me faut pour être en sécurité À tel moment, à tel moment, à tel moment je crois que ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit plutôt que de mettre toute son énergie dans un truc qui est « je produis, je produis, je vends, je vends, je vends et je planifie pas ma vie ».